ஹாய் எவ்ரி ஒன் நீட் ஆஸ்பிரன்ஸுக்கு ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் அன் அகாடமி சாம்பியன்ஸ் லீக் போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் லாஸ்ட் வீக் அதாவது சண்டே லாஸ்ட் சண்டே வந்து நம்ம ஃபிசிக்ஸை அட்டன் பண்ணியிருந்தோம் ஃப்ரீ ஆன்லைன் டெஸ்ட்டு தான் ஒன் பிஎம்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த நவம்பர் எயிட் வர்ற சண்டேவும் நமக்கு அன் அகாடமியிலேருந்து ஃப்ரீ ஆன்லைன் டெஸ்ட்டு இருக்குது ஸோ இந்த வாரம் நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரி டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பிஎம் ஸோ ஒன் பிஎம்க்கு நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக லாகின் பண்ணுறோம் நம்ம ஃப்ரீ ஆன்லைன் டெஸ்ட்டை எழுத போகிறோம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் நம்மளுடைய ஃப்யூச்சர் எக்ஸாமுக்கு இதில் நிறைய ரிவார்ட்ஸ் இருக்குது அது உங்களுக்கே தெரியும் ரேங்க் ஒன்லேருந்து டென் எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டென் தௌசண்ட் அமேசான் வவுச்சர் லெவன்லேருந்து தேர்ட்டி எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் அமேசான் வவுச்சர் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன்லேருந்து ஃபிஃப்டி ரேங்க் உள்ள எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு த்ரீ தௌசண்ட் அமேசான் வவுச்சர் அன் அகாடமி சாம்பியன்ஸ் லீக் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ மறந்துடாதீங்க நவம்பர் எயிட் கம்மிங் சண்டே ஒன் பிஎம் கெமிஸ்ட்ரி ஆன்லைன் டெஸ்ட்டு எழுத போகிறோம் தேங்க்யூ ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற கான்செப்டை வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்டை தான் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் செவன் வேவ் ஆப்டிக்ஸில் இந்த டாபிக் இருக்குது ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் அண்ட் டெரஸ்ட்ரியல் டெலஸ்கோப் இப்படின்னா என்னன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் டெலஸ்கோப் அப்படின்றப்போவே நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வருது என்ன ரொம்ப தூரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளானட்ஸ் இல்லை ஸ்டார்ஸு இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம பார்க்குறதுக்கு தான் இல்லையா ஸோ இந்த டெலஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எட்டு அப்போது ஹேன்ஸ் லிபர்ஸே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு மொத முறையாக கண்டுபிடிச்ச டெலஸ்கோப் இது தான் அதுக்கப்புறம் தான் இவருடைய விஷயங்களை கேதர் பண்ணி கலிலிய கலிலி வந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஒன்பது ஒரு டெலஸ்கோப்பை டிசைன் பண்ணுறாரு இந்த டிசைனுக்கு அப்புறம் தான் வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளானட்ஸ் ஸ்டார்ஸை பற்றி நம்ம நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை கற்றுக்கிட்டோம் இந்த டெலஸ்கோப் அந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டனான ஒரு ரோலாகவே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த டெலஸ்கோப்பை நம்ம ரொம்ப பேசிக்காக பேசிக்காக ரெண்டு வகையை பிரிக்கலாம் வி ஹாவ் மெனி டைப்ஸ் ரொம்ப பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று ரிஃப்ராக்டிவ் டெலஸ்கோப் இன்னொன்று ரிஃப்ளெக்டிவ் டெலஸ்கோப் ஸோ ரிஃப்ராக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஷன் இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப் ஆஃப் டெலஸ்கோப் இருக்கு இந்த ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் அண்ட் டெரஸ்ட்ரியல் டெலஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ராக்டிவ் டெலஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரிஃப்ராக்ஷன் ஓகேவா ரிஃப்ராக்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ராக்டிங் டெலஸ்கோப் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் இது பார்த்தீங்கன்னா டெரஸ்ட்ரியல் இங்கே ரெண்டு லென்ஸ் இருக்கு இங்கே மூணு லென்ஸ் இருக்கு ஸோ வி வில் டிஸ்கஸ் எவ்ரி திங் நம்ம என்ன படிச்சிருந்தோம் நம்ம இந்த ரிசால்விங் பவரில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ரிசால்விங் பவர் ஆஃப் டெலஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ டெலஸ்கோப்பை நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அதனுடைய ஆங்கிளில் தான் நான் சொல்லியிருப்பேன் மினிமம் ஆங்கிள் ஜஸ்ட் லிசன் மினிமம் ஆங்கிள் அப்போ டி தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஒன் டூ டூ லேம்டா இல்லையா ஸோ பை டி அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் இந்த டி அப்படின்றது அப்பச்சர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து சார் அப்பச்சர் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தார் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த சைஸ் இல்லையா ஸோ இந்த சைஸை தான் நம்ம அப்பச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த டி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டெலஸ்கோப் உடைய அப்பச்சர் அப்போ இதனுடைய ரிசால்விங் பவர் யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரிசால்விங் பவர் என்ன நம்ம பவர் அப்படின்னா ஒன் பை டி இல்லையா ஸோ ஒன் பை டி தீட்டா அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் டி பை ஒன் டபுள் டூ லேம்டா இதுதான் ரிசால்விங் பவர் ஆஃப் டெலஸ்கோப் இந்த டி என்னென்னா அப்போச்சர் அந்த லென்ஸினுடைய சைஸ் இது அகலம் எல்லாமே அப்போச்சர் அப்போது பவர் ஆஃப் அதாவது ரிசால்விங் பவர் ஆஃப் டெலஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா டி பை ஒன் டபுள் டூ ஒன் பாயிண்ட் டபுள் டூ லேம்டா இது நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஓகே நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் இது தான் இது தான் வந்து ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டு லென்ஸ் இருக்கு டெலிஸ்கோப்பில் அதே மாதிரி நம்ம காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் படிச்சிருப்போம் கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு டெலிஸ்கோப்புக்கு என்ன வித்தியாசம் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப மைன்யூட் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக பிரித்து காமிக்கிறது ரிசால்விங் பவர் அப
இந்த ரெண்டு லென்ஸ் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் இந்த ரெசால்விங் பவர் ஆஃப் டெலிஸ்கோப் எனக்கு டி ஏ டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் எனக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டி டி இது ஓகேவா டி அப்போ சார் அப்போது எனக்கு டெலிஸ்கோப் நல்லா இருக்கணும் ரொம்ப பயங்கரமாக எனக்கு இமேஜ் அழகாக காமிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த அப்பச்சர் வந்து பெருசாக இருக்கணும் சார் எனக்கு புரியல சார் ஜஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனக்கு இங்கே வரைகிற மழை வருது ஓகேவா மழை வருது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வெசில் இருக்குது இந்த மழையில் இந்த தண்ணியை நான் கலெக்ட் பண்ணுறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இன்னொரு விசில் இருக்கு அதே தான் மழை தண்ணியை கலெக்ட் பண்ண போகிறேன் இதே நேரத்தில் நினச்சிப்போம் இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எந்த இடத்துல தண்ணி அதிகமாக கலெக்ட் ஆகிருக்கும் கண்டிப்பாக இதில் தான் ஏன் ஏன்னா இதனுடைய சைஸ் பெருசு அப்போ சைஸ் பெருசாக இருக்கும்போது இதில் வரக்கூடிய அந்த ட்ராப்ஸ் ரெயின் ட்ராப்ஸை நான் அதிகமாக கலெக்ட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த டெலிஸ்கோப் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இந்த அப்பர்ச்சர் இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் எனக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ பெருசாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஐ கேன் கலெக்ட் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே மாதிரி இப்போ சின்ன பக்கெட் கம்மியாக தான் தண்ணி வந்தது என்னால் இதெல்லாம் கவர் பண்ண முடியல ஆனால் இங்கே பாரு பெரிய பக்கெட் ஸோ பெரிய பக்கெட்டில் எனக்கு இது கொஞ்சம் அகலம் கொஞ்சம் தள்ளி என்னுடைய டிஸ்டன்ஸை நான் கவர் பண்ணிக்கிறேன் புரியுதா அதே தான் இங்கே டெலிஸ்கோப் அப்போ இந்த டெலிஸ்கோப் எனக்கு பெருசாக இருக்கும்போது இதில் கவர் ஆகக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கு அதிகமாக இருக்கு புரியுதா அது ஸ்டார்ஸ் ஆகட்டும் பிளானட்ஸ் ஆகட்டும் வாட் எவர் வாட் எவர் இட் இஸ் சரியா ஸோ அப்போ அதனால தான் எனக்கு ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஆஃப் அ டெலிஸ்கோப் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதுதான் எது சொல்லுது அப்போ வச்சார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஓகே அப்போ எனக்கு பெருசாக இருக்கு லெட்டர் சி எனக்கு இமேஜ் வந்து இன்ஃபினிட்டியில் தான் இருக்கு கண்டிப்பாக இல்லையா அப்போ எனக்கு இன்ஃபினிட்டியிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த இமேஜ் எனக்கு இந்த லென்ஸில் படும்போது கான்வெக்ஸ் இந்த லென்ஸில் படும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ நமக்கு தெரியும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து வர்ற இமேஜ் வந்து நமக்கு ஃபோக்கலில் ஃபோக்கஸில் விழும் அப்படின்னு அது எதை இங்கேயே நடக்க போகுது அப்போ இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து வர்றக்கூடிய எல்லா இமேஜையும் நான் கன்வெர்ஜ் பண்ணி ஃபோக்கஸில் நிறுத்திட்டேன் அப்போ ஃபோக்கஸில் பாருங்க எனக்கு தலைகீழாக இன்வெர்டட் ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ் வந்து கிடச்சிருக்கு இல்லையா இன்வெர்டட் தலைகீழே இருக்கு அப்போ எனக்கு தூரத்தில் இருந்த அந்த இமேஜ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸில் பட்டு எனக்கு இமேஜ் இங்கே விழுந்துருக்கு ரைட்டா ஸோ ரியல் அண்டு இன்வெர்டட் இமேஜ் தலைகீழே இருக்கு ஏ டேஷ் பி டேஷ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இதனுடைய ஹைட் இது தான் அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு லென்ஸ் வழியாக வரக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்டை நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டேன்ப்பா இதை நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஸோ நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்த அந்த இமேஜை நல்ல கவனிங்க வந்த இமேஜை நான் மறுபடியும் இன்னொரு லென்ஸை வச்சு பார்க்குறேன் புரியுதா நான் இன்னொரு லென்ஸை வச்சு பார்க்குறேன் அப்போ எனக்கு இங்கே வருது இல்லையா ஸோ இந்த லென்ஸு இதனுடைய ஃபோக்கல் எனக்கு இங்கே இருக்கு அதுதான் எஃப்இ வாங்குற இமேஜ் எல்லாத்தையும் நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வரேன் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாத்தையுமே இதனுடைய ஃபோக்கல் லென்த்து எஃப் நாட் சரியா சப்போ எஃப் நாட் இதனுடைய ஃபோக்கல் லென்த் எஃபி அப்போ வர்ற இமேஜை இங்கே எடுத்து இதனுடைய கரெக்டாக இதனுடைய ஃபோக்கலில் வச்சுருக்கேன் ஸோ தட் எனக்கு கவர் ஆகும் அப்போது இதில் என்ன ஆகும் எனக்கு எல்லாமே எனக்கு பேரலாக போகும் மேலே எனக்கு இப்படி எல்லாமே எனக்கு பேரலாக போகும் எல்லாமே எனக்கு பேரலாக தானே வருது பேரலாக போகுது அதை நான் பார்க்குறேன் ஆனால் நான் பார்க்குற அந்த இமேஜ் இன்வெர்டடாக இருந்தாலுமே எனக்கு இன்ஃபினிட்டியில் தான் கிடைக்குது சரியா டு இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டியில் தான் எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய இமேஜ் எனக்கு தெரியும் இன்ஃபினிட்டி ஏன் இன்ஃபினிட்டி ஏன் நம்ம கிட்ட வச்சு பார்க்கலாமே ரொம்ப சிம்பிள் இப்போது நம்ம புக்கு கொஞ்சம் தூரத்தில் வச்சுருக்கோம் அதில் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸ் நமக்கு தெரியுமா இதை நமக்கு நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சுருப்போம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கும்போது நம்மளுடைய கண் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாது இல்லையா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாது இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோவை பார்க்குறீங்க ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் எதிரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பில்டிங்ஸ் ஆகட்டும் ட்ரீஸ் ஆகட்டும் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை செல்ஃபோன் டவர் ஆகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி நம்ம ஒரு இமேஜ் இன்ஃபினிட்டியில் பார்க்கும்போது நம்ம அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பார்க்குறது இல்லை அதே இமேஜை நம்ம கிட்ட பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம அதிகமாக நம்ம கண்ணுக்கு ஸ்ட்ரெயின் கொடுக்குறோம் 
ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபினி இன்ஃபினிட்டியில் வரக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய இமேஜ் நான் ரொம்ப கிட்ட பார்த்தேன்னா எனக்கு கண் ரொம்ப வலிக்கும் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு வர்றக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய இமேஜை நான் மறுபடியும் இன்ஃபினிட்டியில் பார்க்குறேன் அப்போ இன்ஃபினிட்டியில் பார்க்கும்போது ஐ கேன் சி த இமேஜ் கிளியர்லி ஃபார் அ லாங் டைம் ரொம்ப நேரம் என்னால் பார்க்க முடியும் இல்லையா அப்போ எனக்கு இன்ஃபினிட்டியில் கிடைக்குது ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் இதை நம்ம காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்லேயே படிச்சிருப்போம் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கனால இதில் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடியது என்னது ஆங்குலர் மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸ் வச்சு கால்குலேட் பண்ண முடியாது ஸோ ரொம்ப இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கனால நான் இதை ஆங்கிள் டேர்ம்ஸில் மேக்னிஃபிகேஷன் கண்டுபிடிப்பேன் ஸோ அப்போ மேக்னிஃபிகேஷன் ஆங்குலர் மேக்னிஃபிகேஷன் இது நம்ம காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்லேயே படிச்சிருப்போம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஆங்குலர் மேக்னிஃபிகேஷன் எம் சரியா எம் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன தெரியும் மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னா இமேஜ் பை ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இங்கேயும் அதே தான் இமேஜுடைய ஆங்கிள் பை ஆப்ஜெக்டுடைய ஆங்கிள் இமேஜுடைய ஆங்கிள் என்ன இங்கே பீட்டா ஸோ இட் ஷோஸ் தட் எவ்ரி திங் இஸ் பீட்டா அப்போது எனக்கு இங்கேயும் பீட்டா தான் அப்போ பீட்டா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஆங்கிள் அப்படின்றத நான் டேன் அப்படின்னு எடுக்கிறேன் ஸோ அப்போ டேன் சரியா ஸோ லெட்டஸ் சே அதை கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு நான் டீட்டெயில்டாக சொல்லிடுறேன் பீட்டா பை எனக்கு இந்த இமேஜ் என்னது ஆல்ஃபா அதாவது வி பை யு இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் சின்னது டேன் பீட்டா பை டேன் ஆல்ஃபா ரொம்ப சின்ன ஆங்கிள் ஸோ இந்த டேன் அப்படின்றது உங்களுக்கே தேர் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஆங்கிள் அப்படின்றனால ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் ஒன்லி பீட்டா அதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அப்போ டேன் அப்படின்னா என்ன ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் இல்லையா ஸோ இந்த ஆங்கிள் பீட்டாக்கு ஆப்போசிட் யார் எச் அட்ஜஸ்டன்ட் யார் இவர் அதுதான் எஃப் நாட் எஃப்இ அப்போ எச் பை எஃப்இ இது இது இதுதான் ஆங்கிள் சப்போ எனக்கு இது ஆங்கிள் இதனுடைய ஆப்போசிட் எச் இதனுடைய அட்ஜஸ்டன்ட் இவர் இவர் யார் எஃப் நாட் ஹெச்சு ஹெச்சு கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஸோ எஃப் நாட் பை எஃபி ஸோ இது தான் ஆங்குலர் மேக்னிஃபிகேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் ஓகேப்பா ஸோ நம்ம வந்து ஏன் ஆங்கிள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எனக்கு இன்ஃபினிட்டியில் கிடைக்கிறனால ஐ கேன் நாட் மெஷர் த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ நான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிளில் இதனுடைய மேக்னிஃபிகேஷன் நான் டிஃபைன் பண்ணிடுறேன் எஃப் நாட் பை எஃப்இ அவ்வளோதான் அதே மாதிரி நமக்கு இன்னொன்று கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டெலஸ்கோப்புடைய லென்த் இருக்கு இல்லையா அந்த டெலஸ்கோப்புடைய லென்த் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு இது அப்போ இது என்ன இதனுடைய பாதி எஃப் நாட் இதனுடைய பாதி எஃப்இ ஸோ அப்போ அப்ராக்சிமேட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டெலஸ்கோப்புடைய லென்த் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் லென்ஸனுடைய ஃபோக்கல் ப்ளஸ் இந்த செகண்ட் லென்ஸனுடைய ஃபோக்கல் அதனுடைய டோட்டல் லென்த் எவ்வளோ வருதோ அதுதான் வந்து டெலஸ்கோப்புடைய லென்த் அப்ராக்சிமேட்லி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரியா ஸோ அவ்வளோதான் டெலஸ்கோப் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ஆங்குலர் மேக்னிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் புரியலனா அந்த காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பாக பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் சரியா ஓகே இது முடிஞ்சது இது வந்து ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் டெலஸ்கோப் இதில் வந்து எனக்கு இமேஜ் தலைகீழாக கிடச்சிருக்கு எனக்கு பிரச்சனை இல்லை தலைகீழாக கிடச்சாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் டெரஸ்டியல் டெலஸ்கோப் அப்படின்னு வரும்போது நான் ஒரு இமேஜ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஏர்த்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை நான் பார்க்க போகிறேன் ஒரு லாங்கஸ்ட் ஒரு ஒரு ஹைட்லேருந்து நான் பார்க்குறேன் அப்படின்றப்போ எனக்கு பார்க்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய இமேஜ் தலைகீழாக இருந்தால் பிரயோஜனமே இருக்காது அப்போ தலைகீழாக வர்ற இமேஜ் நான் டெரெக்டாக பண்ண போகிறேன் வேர்ச்சுவல் அண்ட் டெரெக்ட் இமேஜ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் மறுபடியும் மாத்திரம் அப்போ அதே ப்ராசஸில் எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது வருது ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸு இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் ஆல்ஃபா தான் இங்கே ஆல்ஃபா தான் ஆல்ஃபா தான் சேம் நோ சேஞ்சஸ் பட் இங்கே கிடச்சது இல்லையா இந்த இமேஜ் இன்வெர்டட் இந்த இமேஜை நான் இன்னொரு லென்ஸ் வச்சு இரெக்ட் பண்ணிட்டேன் நேராக மாற்றிட்டேன் பாருங்கள் நேராக மாற்றிட்டேன்னா நேராக மாற்றிட்ட பிறகு நான் என்ன சொல்கிறேன் மூணாவது லென்ஸாக வச்சு அந்த மூணாவது லென்ஸுக்கு பக்கத்தில் என்னோடய கண்ணை வச்சேன் அப்படின்னா நான் இந்த இமேஜை ஈஸியாக பார்க்கலாம் இன்ஃபினிட்டியில் ஏன்னா நம்ம கிட்ட பார்க்க முடியாது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இட்ஸ் இம்பாசிபிள் இல்லையா நார்மல் வியூ அது நார்மல் விஷன் அப்போது நம்ம இந்த இதில் இன்ஃபினிட்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய இமேஜ் நம்ம கண்ணுக்கு ரொம்ப நிம்மதியாக பார்க்கலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட தேவையில்லை ஸோ
இன்சர்ட் பண்ணுறேன் அது தான் இரெக்டிங் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு எல்லாமே சேம் தான் ஸோ இதில் என்ன ஹைட்டில் எனக்கு இமேஜ் கிடைக்குதோ அதே ஹைட்டு தான் எனக்கு இங்கேயும் இமேஜ் இருக்குது அந்த இமேஜ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மேக்னிஃபிகேஷன் இங்கே கதையே கிடையாது ஏன் நம்ம ஒரு மரத்துடைய ஹைட்டை பார்க்குறோன்னு வச்சு ஒரு ஒரு பில்டிங் இருக்குது அந்த பில்டிங் நம்ம ரொம்ப பெருசாக பார்க்கணுமா பிரயோஜனமே இல்லையே ஸோ அதனால் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸை நம்ம டூ எஃபில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் டூ எஃபில் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய இமேஜும் டூ எஃபில் தான் இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் பொறுமையாக பாருங்கள் அதை மீறி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்